mwaka 2007 mpaka 2009 alikuwa mkuu wa chuo na mwanzilishi wa kanisa la chuo Southern Bible College Mbeya na mambo ya kukumbuka ambayo Mungu alimpa neema ya kuanzisha na kusimamia akiwa kombea ni bustani kubwa ya maua ambayo imeendelezwa na wakuu waliofuata mradi wa mashine ya kukoboa na kusaga na ununuzi wa kiwanja kalobe ambacho kwa sasa ujenzi wa maduka na hostel unaendelea mwaka 2010 hadi 2023 amekuwa mkuu wa chuo Central Bible College BC Dodoma mchungaji kiongozi wa New Life City Center na mwangalizi wa sehemu ya chuo Dodoma akiwa CBC kwa neema ya Mungu mchungaji Jonas Mkoba alisimamia kwa uaminifu miradi mikubwa ya ujenzi wa ukuta wa chuo za wanati na kliniki ya mama na mtoto ukumbi wa ibada madarasa ya stashahada madarasa ya shahada na mziki na kota nyumba za walimu bweni la gorofa la wanafunzi la priority one, ukarabati wa maktaba ukarabati wa mabweni ya zamani na ujenzi wa jengo la arts ambalo pia linatumiwa na makao makuu ya TAG aina chini ya uongozi wake kama mkuu wa chuo alianzisha mradi wa ufugaji wa samaki shamba ekari mbili shamba la ndizi na mboga pia alimalisha duka la chuo nafasi za uongozi kitaifa na kimataifa mwaka okay, 2008 na 2009 alikuwa mkurugenzi wa idara ya vijana kitaifa CS na katibu wa jimbo la Mbeya mwaka okay, 2009 hadi 2010 alikuwa mkurugenzi wa idara ya elimu taifa. Mwaka 2010 hadi 2023 amekuwa mkurugenzi mkuu wa idara ya elimu taifa. Mwaka 2013 mpaka 2023 alikuwa katibu wa kanda ya kati. Mwaka 2018 mpaka 2023 alikuwa mkurugenzi wa elimu Afrika Mashariki na ukanda wa visiwa vya bahari ya Hindi. Mwaka 2022 hadi 2023 alikuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya kanisa letu la Tanzania Assembly of God. Ugonjwa Marehemu Chungaji Jonas Mkoba alianza kujisikia vibaya tarehe nane mwezi wa pili mwaka 2023. Alipopima katika zahanati ya jeofarafa Alibainika kuwa na typhoid na viashiria vya vidonda vya tumbo. Marem ali end, aliendelea na majukumu yake akiwa anaendelea na matibabu. Mnamo tarehe 18 mwezi wa tatu, mwaka 2023 hali ya Marem ilibadilika na akapelekwa hospitali ya Rafa Dar es Salaam ambako alibainika kuwa na mawe kwenye mfuko wa nyongo. Alipatiwa matibabu na kurudishwa nyumbani. Mnamo tarehe 30 mwezi wa tatu, mwaka 2023 Ali Mariamu zili kuwa mbaya na kulazimika kupelekwa tena hospitali ya Rafa Dar es Salaam kwa matibabu na vipimo sahihi. Vipimo vilionyesha upasuaji unahitajika ambao kufanyika ulipelekea kugunduliwa kwa na tatizo kwenye ini. Sampuli ilichukuliwa kutoka kwenye ini na kupelekwa Ocean Road majibu yalionyesha kuwa ana vimelea vya saratani ya mfuko wa nyongo ndipo jopo la madaktari wakashauri apelekwe India kwa vipimo na matibabu sahihi Marehemu mchungaji Mkoba alipelekwa kupata matibabu hospitali ya Kibingwa BLK Max Super Specialist ya New Delhi nchini India Taarifa ya madaktari ilionyesha kuwa saratani ilikwisha sambaa maeneo mbalimbali hata hivyo walifanya upasuaji na matibabu stahiki kwa kadri ilivyowezekana na kumrudisha Tanzania ambako aliendelea kupata matibabu hospitali ya Benjamin Mkapa hadi pale umauti ulipomkuta Jumatatu tarehe moja mwezi wa tano 2023 Marehemu ameacha mjane na watoto wanne na mjukuu mmoja Shukrani. Tunapenda kutoa shukrani kwa Mungu. Aliyetupa kuwa na mtumishi wake Reverend Jonas Mkoba ambaye kwa mkewe ni mume, kwa watoto ni baba, 
kwa kanisa ni mchungaji na kwa familia ni ndugu mbele. Aidha tunapenda kutoa shukrani kwa kanisa la Tanzania Sendo of God chini ya uongozi wa skofu mkuu Reverend Dr. Abanaba kutoka mbali kwa ushauri, maombi na faraja muda wote wa kuugua hadi kufariki kwa baba yetu. Tunaishukuru idara ya elim, taifa, vyuo vya Biblia na makanisa ya vyuo kwa kusimamia na kugaramia matibabu ya yake ndani na nje ya nchi pamoja na wadau wengine walio shiriki katika gharama hizo kama vile priority one na convoy of hope tunazishukuru idara zote za TAG kwa shirika wote wa kanisa la NFCC na wapendwa wengine wote walio kuombea walio kutembelea walio muonyesha upendo wakati wa maandalizi ya kumaliza mwendo wake hapa duniani tunawashukuru madaktari wa Jehova Rafa hospitali ya Rafa Dar es Salaam hospitali ya Mbili hospitali ya BLK Max Super Specialist ya New Delhi India na hospitali ya Benjamin Mkapa hapa Dodoma tunatambua jitihada na ushirikiano mkubwa mlio uonyesha kwa mpendwa wetu mpaka mapenzi ya Bwana yalipotimia aidha tunawashukuru wote mlio tukimbilia tangu tulipopata taarifa ya mpendwa wetu kuitwa na Bwana na kuwezesha shughuli za kumpumzisha Mungu awabariki sana Bwana ametoa na Bwana ametoa jina lake lihibidi basi baada ya kusoma wasifu huu kwa ruhusa ya kutokali na kwa nichukua nafasi hii kumkaribisha mwana familia ambaye ameandaliwa kuja kusema sehemu ya kile ambacho familia ingetamani kukisema kwa kusema kwa hili Bwana Yesu asifiwe Amina Mpendwa askofu mkuu na kamati wote na viongozi wote na watu wote ambao mko mahali hapa na sema Mungu awabariki sana kwa ushirikiano wote ambao mmeuonyesha kwa familia kwa mama na hata kwa baba alipokuwa bado hajafariki mlionyesha upendo ushirikiano na tuliona moyo wa upendo katika familia yetu Mungu awabariki sana. Na kikubwa sana ambacho alipenda kukiongea baba na ambacho sisi kama familia tumejifunza na nyinyi watu wengi wamejifunza. Kitu cha kwanza ni kumpenda Mungu. Mara nyingi akimbili na hata akikana sisi nyumbani anatuambia watoto wangu kumtumikia Mungu kunalipa. Hakuna aliyemtumikia Mungu na hakuna aliyemtegemea Mungu akaibika. Na mara nyingi hata sisi wenye kama watoto au kama familia tuliona namna gani anamtumikia Mungu ambapo na sisi katupa wivu wa kuona tunatakiwa tumtumikie Mungu. Na ndamini watu wengi sana kuna kitu mmekipata kuhusu kumtumikia Mungu. Lakini pia kitu cha pili alikuwa anasisitiza sana kuhusu uaminifu kwa Mungu kitu hicho tumejifunza sana kutoka kwake kwa sababu hata sisi nyumbani kuna wakati tunaona kuna mazingira sana lakini anakuwa anatuambia wanangu tunafanya hivi kwa ajili ya Mungu hatupoteti tunawekeza na hakika kiendelea mbele tunakuwa tunaona matunda ya kile kitu ambacho amekuwa amekifanya kumuelewa muda mwingine inakuwa ni ngumu lakini baadaye tunakuwa tunaelewa kwa tunajifunza kwa vitendo ni kitu ambacho natamani kila mmoja atakuwa kwamba uaminifu kwa Mungu unalipa lakini kitu cha tatu unyenyekevu. Ni kweli alikuwa na nyazfa, alikuwa na anaonekana ni mkali lakini kiukweli alikuwa na unyenyekevu. Na mara nyingi alikuwa anasema nyenyekea kwa Mungu hata kama wengine hawakuoni ila wewe ukijinyenyekeza Mungu unatakiwa kusababisha wengine wakuone. Amina. Tunashukuru sana na Mungu awabariki.